Королевский корис – рыба, которая любит переодеваться. Тропические корисы – яркие и многоцветные рыбы. Не случайно англичане называют их радужными губанами. Один из самых эффектных корисов – королевский. По бокам тела разбросаны черные пятна на более светлом фоне, голова – желтовато-оранжевая, через область глаза проходят слегка волнистые флюоресцентные голубые полоски. По верхнему краю длинных спинного и анального плавников, а также в основании хвостового плавника, алая окантовка, как бы прорисовывающийся силуэт рыбы на фоне подводного пейзажа. А ведь это лишь один из нарядов, которые королевский корис применяет на протяжении своей жизни. Перед нами взрослая самка. Она активно роется в песке, выискивая добычу моллюсков, крабов, морских ежей. Своими крепкими зубами она дробит их раковины и панцири. Молодь королевского кориса вполне можно принять за совершенно другой вид рыб. Ярко-оранжевое тело сверху, словно седла, охватывают пять поперечных белых пятен, средние из которых заходят на живот. Эти своеобразные седла окантованы контрастным черным, а в середине спинного плавника также крупное черное пятно. Молодь очень подвижна. При плавании рыбки часто и резко меняют направление движения. Питаются они в основном рачками. По мере взросления их тело начнет темнеть. Белые пятна постепенно исчезнут, затем общий фон станет светлеть, и на нем проступят темные пятнышки. А где же самцы? Самцы появляются позже, и они тоже щеголяют в изысканном оригинальном наряде. Королевский корис – так называемый последовательный протогенический гермафродит – это значит, что все особи рождаются самками. Достигнув определенного возраста, некоторые из них превращаются в самцов. Яркая красная окантовка и темные пятнышки при этом совершенно исчезают. По всему телу проступают многочисленные флюоресцентные зеленые точки. На хвостовом плавнике они синие. На участках тела, где такие пятнышки отсутствуют, образуются нерезкие темные поперечные полосы. Голову украшает узор из тонких светло-зеленых полос.